Reporte 100. Marina Reyes Roldán es consultora senior de Integralia y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Integralia ha hecho un reporte previo a la jornada electoral y, eh, y Marina, eh, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y vaya que eh, uno de los temas que marcan esta elección es la violencia, la violencia política, Marina. Ayer, ¿qué manera de cerrar las campañas con este asesinato en Coyuca de Benítez Guerrero y también en Oaxaca también hubo hechos de violencia e iniciaron las campañas con violencia y terminan con violencia Marina Hola Juan Carlos, muy buenos días muchas gracias por la invitación sí, lamentablemente este es un tema que estuvo presente durante todo el proceso electoral desde septiembre del año pasado y eh, en los últimos días vimos un incremento eh, insisto, muy lamentable en estos hechos. Nosotros cerramos la campaña con eh, más de 700 ataques, lo cual es eh, algo gravísimo. Nosotros también lo tenemos como un riesgo para eh, estos días de veda electoral y en la jornada electoral. Entonces, nosotros prevemos que estos ataques eh, sigan ocurriendo en estos días. Sí, hay, hay algunos temas eh, a los cuales eh, poner atención que Integralia está visibilizando justamente eh, rumbo a las elecciones del próximo domingo. ¿A qué temas hay que poner atención de acuerdo con sus análisis, Marina? Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Mira, nosotros tenemos aquí varios temas. El primero es precisamente la veda electoral que empezó eh, en las primeras horas de este día. En este periodo no se pueden dar a conocer eh, encuestas ni intención de voto, tampoco se pueden llevar a cabo eventos que llamen a, al voto por alguna fuerza política. Sin embargo, nosotros estamos anticipando que si habrá campañas eh, sin marca, por así llamarlas, es decir, que no vamos a poder rastrearlas, quienes están pagando, eh, a quien eh, presuntamente favorecen, y esto es un problema porque la autoridad electoral no las puede eh, pues seguir y no puede fiscalizarlas y no puede sancionarlas, pero lo que genera es una inequidad en la contienda. Ahora, para la jornada electoral que es el próximo domingo, también vemos algunos riesgos en cuanto a organización electoral. Uno de ellos es que puede haber eh, fallas en la operación del PREP. El PREP es este sistema que nos va mostrando eh, una muestra del conteo de algunas actas. Empieza a operar a partir de las 8 de la noche del domingo. Otra cosa que nosotros anticipamos es que eh, podría haber retrasos en apertura de casillas, control lentos de votos, errores en el llenado de actas y esto por eh, que hubo una renuncia masiva de los capacitadores asistentes electorales. Estas personas son quienes capacitan a los funcionarios, a nuestros vecinos que van a estar en las mesas directivas de casillas y finalmente también vemos un clima enrarecido dentro del INE. Nosotros en Integralia pensemos, pensamos que el Consejo General del INE tiene que salir el domingo 2 de junio eh, mostrando unidad con una comunicación eh, pues que eh, haga parecer que hay unidad dentro del Consejo para que los resultados que ellos nos muestren pues tengan confianza y certeza para la ciudadanía. Es importante entonces como electores, como mexicanos, darle seguimiento al tema de la veda electoral y también las autoridades electorales a la organización electoral. De hecho, eh, 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 Marina Reyes, eh, en los últimos días el Instituto Nacional Electoral se lamentó porque no eh, alcanzó a eh, completar el número de personal suficiente para la organización del proceso electoral, pero además batalló bastante para integrar las mesas eh, de casilla. Exacto, este es un problema que siempre tiene el INE en todos los procesos electorales, porque hay que decirlo así, hay una apatía de la ciudadanía por participar, sin embargo en esta elección sí estamos viendo un incremento en esta dificultad para la autoridad electoral eh, para que la gente quiera ser eh, funcionario de casilla. Muchas personas al inicio dijeron que sí y a lo largo del proceso de capacitación pues renunciaron, ¿no? Entonces, eh, hasta hoy hay muchas vacantes en este funcionariado. Esto nosotros también lo tenemos como un riesgo porque, pues, insisto, se pueden dar algunos problemas en, en, pues, en la apertura de las casillas, en el control de los votos, en que hay algunos errores en el llenado de las actas, ¿no? Sin embargo, eh, sí me gustaría decirte, Juan Carlos, que nosotros anticipamos que todos vamos a poder ir a votar, que las casillas se van a instalar y que en ese sentido no va a haber ningún problema, ¿no? Sí. Marina, ¿hay estados que sean de preocupación para Integralia? 
Sí, claro, sobre todo en el tema de la violencia política tenemos eh, detectados principalmente Guerrero, Chiapas y eh, Puebla, que son las entidades con más víctimas registradas. En Guerrero van hasta eh, la publicación de nuestro reporte 105 víctimas, en Chiapas van 88. Y bueno, el INE ya eh, dijo que no se van a instalar varias casillas por algunas razones, entre ellas este tema de seguridad, también algunos conflictos sociales. Eh, incluso nos llama la atención que en la Ciudad de México, en Campo Marte, no se va a poder eh, instalar una casilla por un desacuerdo ahí con los militares. Sí, sí vi que, que en la Ciudad de México estaba ahí en, entre la lista de estados que no se van a instalar casillas, no sabía el motivo, me extrañaba porque no tenía yo en el radar algún conflicto eh, que existiera en la capital de la República, pero entonces es un asunto con los militares, de ahí que estén en, en, en la lista, en la lista. Sí. Y viene el proceso electoral, pues ya vamos a conocer el resultado pues en la noche del domingo, el conteo rápido, luego va a ir fluyendo el PREP. Eh, bueno, me quisiera detener en el PREP. ¿Por qué eh, eh, prevé Integral y a Marina Reyes que pudiera haber problemas con el PREP? Mira, eh, cuando llegó la nueva presidencia del Consejo General hubo muchos despidos de personal que a la fecha no se han logrado solventar del todo. Entonces... Eh, hay una percepción de que eh, las personas que llegaron no tienen precisamente toda la experiencia que tenían las personas que despidieron, ¿no? Eh, el INE tiene un sistema profesional eh, de carrera muy, muy robusto que se, des se ha desperdiciado en los últimos meses, ¿no? Hay personas que llevan ahí trabajando desde el extinto IFE, o sea, más de 30 años, que han escalado, que han hecho pruebas para eh, tener promociones dentro de sus puestos y estos son los que no se eh, consideraron para esta operación del PREP. Entonces, eh, ahí puede haber algunas fallas en, en esta operación. Sí, también aprueba en este proceso electoral los tribunales electorales, los locales y también eh, el federal, que no están completos, que muchos están incompletos en, en sus eh, plenos y que si hay elecciones cerradas, pues va a haber eh, muchos eh, recursos eh, hab habrá una judicialización de este de, de, de varios procesos electorales, Marina. Sí, también es un riesgo que nosotros tenemos aquí contemplado. Sí. Este tema de la <coughs> perdón de la hiperjudicialización, ¿a qué nos referimos? Con que va a haber un alto número de impugnaciones en elecciones, sobre todo en las que van a estar muy cerradas, que nosotros anticipamos eh, que así será en algunas de ellas. ¿Y eh, por qué pensamos que va a haber estas impugnaciones? Pues sobre todo por acusaciones de financiamiento ilegal de campañas, este tema de la injerencia del crimen organizado, uso electoral de programas sociales, este, intervención de funcionarios públicos y también en muchas ocasiones por eh, una eh, sobrepresentación de quejas. Muchas veces eh, alguien, algún actor político emite un tuit o emite alguna publicación en Facebook y eso se va a las comisiones de quejas de los institutos, ya sea tanto del federal como también de los locales y después eso se impugna, entonces se tiene que resolver en los tribunales locales. Sí. Y con este tipo de quejas me refiero a que son muchísimas, ¿no? Entonces estas comisiones están eh, sobresaturadas de trabajo que lo tienen que hacer en un tiempo récord porque todo esto tiene que estar en ciertos tiempos definidos, y aparte si le sumamos el tema de que están incompletos, pues se nos viene un problema, ¿no? Porque nosotros consideramos que es algo a lo que tenemos que poner la atención. Sí, Marina, el, el informe es muy completo, el reporte electoral Integralia incluye eh, análisis de encuestas, análisis de candidatos, de candidatas, eh, este, ahorita ya no podemos hablar de, 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 de estos análisis por el, el tema de la veda, pero habrá quien quiera consultar este documento, ¿dónde se puede consultar, Marina? Claro que sí, Juan Carlos. En nuestra página de internet, que es integralia.com.mx y en nuestra red social de Twitter, eh, X, que es integralia-mx. Y también eh, decirle a tu audiencia y decirte a ti que la próxima semana estaremos emitiendo otro reporte ya con el análisis de los resultados electorales del 2 de julio. Si te parece, nos eh, ponemos una cita para hablar de nuevo. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, Marina Reyes Roldán, consultora senior de Integralia. Reporte 100.